先月末にニュースでもお伝えした絆づくり大賞家族や人、地域など身近なつながりを通じた体験談や提案などの作文から優秀作品を表彰したものですがその入選作をまとめたのがこちらの本です。最優秀賞賞にあたる東京都知事賞を受賞した作品の舞台を訪ねましたお味はどうですかおいしいでこういう味に慣れてるのでこうやって自然な味だとすごくあのなんか自分的にこう健康になれる気がして<笑>子供たちの元気な声が響き渡る豊島区の一軒家朝焼け子ども食堂と名付けられたこの食堂は持ち主の山田和夫さんが自宅を開放して運営していますここには親の帰りが遅く夕食を一人で食べる子供や不登校だった子赤ちゃん連れのシングルマザーなどさまざまな人が訪れますこの「朝焼け子ども食堂」をテーマに書いた山田さんの作文が都の社会福祉協議会が主催する「絆づくり大賞2014」で最高賞の東京都知事賞に選ばれました。晴れがましい気持ちです。朝焼け子ども食堂。山田和夫。自宅を改装して。私の妻が。二十五年前にパン屋を始めました。自宅には。早朝からパン職人さんが出入りをしていつもにぎやかでしたですがあいにく5年ほど前に病に倒れ亡くなりました誰も家に来ない電話も鳴らないあの頃はどん底だったと思いますそんな山田さんが出会ったのが子供が一人でも入りやすい子供のための食堂です妻が残しておいてくれた地域のネットワークで手伝ってくださる方が次々と現れとうとう2013年の春に金目町朝焼け子ども食堂がオープンしました山田さんが作文に込めたのは朝焼け子ども食堂を通して感じる地域とのつながり食堂は毎月2回、第1、第3水曜日の夕方に開かれます。食事の準備やパンを焼きに、地域に住む人や近くの大学に通う学生たちがボランティアで集まります。山田さんの家は大にぎわい。普段お料理とかはするんですか。全然しないです。<笑>実際やっててどうですか。いやなんかすごいなんか、うん、大変です。<笑>来たらとりあえずなんか自分のなんかやることがあってとかなんかとにかく雰囲気がなんかすごい好きです、ね。もうえっ、ー、ともう三年ぐらい皆さんいる。今大人がしたいじゃないですか。今度は子供がしたいになりますから。ママさんたちも多くなるし、はい。とても楽しい時間が始まります。午後5時半食堂が開く時間になると続々と子どもたちがやってきました子ども食堂は子どもだけでも入れる食堂と銘打って一食300円で夕食を提供していますみんなで同じご飯を食べる食べた後は幼児から高校生の年代の子までが一緒になって遊びますみんなとっても楽しそうです6人に1人の子供が貧困状況にあるといいます格差が広がっているようですどの子も幸せになってほしいと思います家庭の状況や貧困は見えないからこそ地域の力で見守ることができればいい山田さんの思いに賛同し遠方からも手伝いに来る人や食材を送ってくれる人など支援の輪が広がっています一つ屋根の下でつながる地域という大家族
山田さんの家には今たくさんの笑い声が響きますお読みになった方にはどんなことを伝えたいですかあのーまあ、私一人で始めた子ども食堂ですけども、まあ、あのどの地域ででもそんなに難しくなくできるんじゃないかとで、まあ、全国にこういう子ども食堂ができたらいいなと思ってます素敵なことがたくさん起こっていますこれからも元気な限りこの活動を続けていきたいと思っていますこの絆づくり大賞の入選作は東京ボランティア市民活動センターのホームページにある専用ページから読むことができますまたこの専用ページでは今回の入選作11作品だけではなく2007年からのすべての入選作も読むことができます。